ज्योतिष ज्ञान चैनल के सदस्य बन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार मित्रों मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आगामी समय यानी सत्ताईस जुलाई दो को होने जा रहे इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े व रहस्यमयी चंद्र ग्रहण के बारे में मित्रों यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सो सुनार की एक लुहार की जी हाँ आज कुछ ऐसी ही बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मित्रों आपने देखा ही होगा कि जब भी कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अपने अपने मत अनुसार अलग अलग बातें बताते हैं और इन अलग अलग मतों से एक आम आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें साथ ही इन भिन्न मतों के अंदर कुछ ऐसे उपाय भी सम्मिलित होते हैं जिन्हें करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता और फलस्वरूप अंततः व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता किंतु आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और ग्रहण काल में इस मंत्र का आप करते हैं जाप तो आपको अन्य कोई भी उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी वैसे तो ग्रहण काल में शास्त्रमत अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण कर सकता है किंतु मित्रों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि तंत्र शास्त्र में ग्रहण समय पर भगवान शिव के मंत्र के जाप की महिमा रामबाण की तरह बताई गई है और इस रामबाण का जाप करने पर आपको ग्रहण काल के अंदर अन्यत्र कोई भी उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती इसीलिए मैंने अपने टाइटल के अंदर भी लिखा है सो सुनार की एक लुहार की तो आइए जान लेते हैं किस मंत्र का करना है आपको ग्रहण के दिन जाप वैसे तो आप श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का कितना भी जाप कर सकते हैं किंतु ग्रहण काल में ज्यादा भी नहीं तो एक बार प्रत्येक व्यक्ति को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए जाप कुछ इस प्रकार है ओम जूम सह जी हाँ बड़ा ही आसान है कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है ओम जूम सह मित्रों ये मृत्युंजय मंत्र का त्रिअक्षरी जाप है जो दिखने में बहुत छोटा और सरल है किंतु काम बहुत गजब करता है यह मंत्र आयु योग में वृद्धि व स्वास्थ्य योग में पुष्टि को दर्शाता है साथ ही सौभाग्य की वृद्धि सुख समृद्धि ऐश्वर्य तथा समस्त प्रकार के कष्टों से बचने के लिए इस मंत्र की महिमा बड़ी ही गजब बताई गई है मित्रों जब भी ग्रहण होता है तो इस ग्रहण का प्रभाव सिर्फ चंद्र या सूर्य पर ही नहीं होता अभी तो पृथ्वी भूमंडल पर स्थित समस्त वस्तुओं पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि शिव को समस्त कष्टों का हारक माना जाता है मनुष्य ही क्या देवताओं पर भी जब जब संकट आया है तो देवों के देव महादेव ने उस संकट को तारा है अमृत सब देवताओं ने पिया और विश्व भोलेनाथ को पिलाया गया महाकाली जब क्रोधित अवस्था में आई और षष्टी का सर्वनाश होने की स्थिति बन गई तो भोलेनाथ को महाकाली के पैरों में लिटा दिया इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब देवताओं ने भोलेनाथ को याद किया तो भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा की और साथ ही शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि कली काल में यदि जो भी व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करेगा उस व्यक्ति की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य होगा अब यहाँ जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं ऐसी कोई स्थिति सृष्टि भूमंडल पर नहीं बन रही है बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अन्य ज्योतिषियों के द्वारा अपने अपने मत अनुसार जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होते और ऐसे में यदि आप इस सिद्धकारक मंत्र का करते हैं जाप तो आपको अन्यत्र कोई भी उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती ग्रहण काल में इस मंत्र को एकाग्र चित्तता से जपने पर देखने को मिलते हैं अद्भुत परिणाम यहाँ मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूँगा कि स्वस्थ व्यक्ति को इस मंत्र को ग्रहण काल में आसन पर बैठकर जपना चाहिए वहीं दूसरी तरफ गर्भवती महिला बालक बुजुर्ग व बीमार व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति से ओम जूम सह का जाप ना भी हो पाए तो वह लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं देखने को मिलेंगे अद्भुत परिणाम आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए नमस्कार